Hi, good evening. Good evening. Welcome. Hi, Karen. Hi, Cecilia. Welcome to the class. Thank you for joining. We're going to um, continue today with the class. Solo vemos tres, but don't worry. The rest will join us. Ya se van a ir agregando. Ahí están agregándose ya, okay? Hi, Pasilia. Good evening. Welcome to the class. Hello. Okay, just Hello, let me. Miss. Hi, Basilia. Just let me share the screen. Les voy a compartir mi pantalla. Wait. It's gonna be this one. Um, give me one moment. Ahí está. And I'm going to share from here. Ahí estamos. Okay, so welcome, welcome. Welcome to your last week, guys. Esta es la última semana. So, uh, yo estoy contenta, right, for ustedes, chicos, porque ya un módulo completo, imagine. That's going to be um, this coming Friday, right? You will have finished Principiantes 1. Ya van a terminar Principiantes 1. Así que um, espero, pues, que ya algunos, yo creo que ya tienen hecho ya todo su ya todo su material en la plataforma, así que good job for that. Algunos por ahí estaban preguntando. Eh, but anyways, I can see that you have been working, you have been working a lot. Eh, well, no, pensé que eran eh, algunos de ustedes los que estaban escribiendo, pero no. Ok, so well, this is session number 13, sesión 13 de 16. So, we're going to start today. Today is November the 3rd. Now, remember, ¿verdad? Esta semana, como el día de ayer tuvimos un asueto, un holiday, vamos de martes a viernes, ¿verdad? Así que estaríamos finalizando este viernes con ya todas las actividades, ¿verdad? Todo lo de la plataforma, etc. And um, eh, igual, el proceso también de inscripción, ¿verdad? Espero que todos hayan podido completarlo porque tenían hasta hoy para completarlo. Igual, cualquier pregunta, recuerden que pueden consultar ahí con mi Selena que ella es la que nos escribe a veces en el chat o alguno de ellos que son de administración y que les pueden apoyar con esa información, ¿ok? Así que, thank you very much for being here. And I'm going to start, ¿ok? So, last week, la semana pasada, chicos, me acuerdo que hablé de, de about the time y también hablé de the time zones y hasta lo expliqué rápido y no me había fijado que yo había incluido esos dos temas de, lo, de la parte 5, así que, yo estaba preocupada, dije, yo no pude explicarlo bien, pero después me di cuenta que eran de la unidad 5, así que, de la sección 5, section 5, así que vamos a tener más tiempo para, para poder cubrir eh, esos temas, ¿verdad? Así que, that's gonna be the time, and, no me acuerdo cuál era el otro, ya lo vamos a ver acá. So, this is class number 13, section 5. Para esta semana, toda la sección 1, 2, 3, and 4, hasta la 4 debe estar completa. Okay, then uh, section number five, la sección cinco es la que vamos a trabajar hoy, section number five, okay. And also, bueno, hoy la vamos a comenzar a trabajar. And also, el final test, el final exam, también tiene que quedar hecho ya para este viernes, okay. Así que, le, let's start here is where I stop. Aquí me quedé la semana pasada, okay. I was talking about seasons. ¿verdad? Estábamos hablando de las eh, estaciones del año. And we were saying that we got only summer and winter in El Salvador, but our winter is totally different. It's bien diferente, right? So we got spring, we got summer, we got fall, and we have winter, right? And we said that it, it is depending the temperature that we have, right? Eh, ahí fue donde me quedé la semana pasada. What are we going to do today? Um, we're going to continue with the time, okay? We're going to continue with the time. And also we were talking about um, time zones, right? Dijimos que se genera acá en el GMT, right? Which is a, um, uh, a, a suburb, es un suburbio en Inglaterra. Y de ahí parte, right? Dependiendo del, uh, del meridiano en el que estén, ahí van agregando o quitando una hora, right? So aquí empieza la hora cero. Aquí es menos una hora, aquí es una, una hora más, etc. Right? Era lo que hablábamos la semana pasada. Y ahí nos quedamos con la conversation, ¿ok? With a conversation um, about the time, right? And we said that, um, well, in my case, en mi caso, durante el día, pues, 
no trabajo con horas salvadoreñas, sino que trabajo con horas extranjeras. So I have to count. Me toca contar, ¿verdad? ¿Cuántas horas de diferencia tiene aquel país con este, verdad? So it's, it's kind of, um, it's kind of difficult, right? Because probably here you're, you're fine este día, pero en otro lado, pues, es, es otra hora, ¿verdad? Entonces, los procesos a veces tardan más, ¿ok? So, well, here. Este quizás es el tema principal de hoy. The time, ¿ok? Y como les decía, no me había fijado que yo lo había empezado la semana pasada, pero ese tema era de, era de la unidad de la sección 5, section number 5, ¿ok? But still, we're going to, we're going to uh, again, go over it, right? So in in the platform you were you were asked for I mean it, there was one exercise in which you have to select the time but you were given more options les daba más opciones and you had to select two options right había que seleccionar dos o más no two okay because as i was saying como les había comentado la semana pasada tenemos más de una forma de decir la hora a veces dos a veces tres right entonces, um, here we have some examples, the ones that you have in the platform. It's one o'clock, right? Or it's one o five. Dijimos que cuando los, los minutos van del uno al nueve, generalmente vamos a hacer esto. It's one o one, it's one o two, it's one o three, it's one o four, it's one o five. It's one o six, it's one o seven, it's one o eight, it's one o nine, it's one ten. Right? Entonces, you can use O, right? Para el famoso 05, 02, 01, 04, etc. Right? Now, in Spanish, it's easy. So, let's say, ah, es la una con tres minutos, right? In English, we would say it's 103. It's 103, right? Or you can say it's five after one. Dijimos que podíamos usar after. También podemos usar past, okay? It's 115. Now 15, as in Spanish, you can use 15 or you can use quarter, right? So it's 115, right? Or it's a quarter after one, right? So, or it's a quarter past one, right? Uh, you, so you can either use after or past, right? Either or, it's totally fine. It's 1.30, right? Pero cuando yo digo it's 1.30, quizás es la forma menos común de usarlo, de, de decirlo, perdón. Quizás la forma más común sería is half past one, o media hora pasada la una, is half past one. Or you just can say it's 1.30, right? Or it's 1.40, you see? It's 1.40. Pero como en español también, you can say it's 20 to 2. ¿Se acuerdan del relojito que les mandé? Puede usar two. Después de lo que ha pasado la media hora para allá, puedo usar two. Entonces, it's 20 to two. 20 para las dos, right? Entonces, you can say it in two different ways. Or you can say it's 145 or 145, right? 145, if you see, again, I can use quarter, right? Faltan 15 para las dos. It's a quarter to two. Or you can only say it's 145. Las dos formas están correctas, okay? And also we were saying that we have like different, um, different time expressions, right? We can say in the morning, right? In the morning, a.m., right? Noon. ¿Qué hora es noon? Exacto, las dos del mediodía, right? That's noon. I'm going to type it in the chat. I mean, I'm going to type it here. Noon, siempre, siempre van a ser 12 p.m. Eso es noon, ¿ok? Now, in the afternoon. Desde noon, que son las 12 del mediodía, noon, hasta las 5.59, yo puedo usar afternoon, right? In the afternoon. Pero luego, in the evening, lo uso de 6 de la, de la tarde o 6 de la noche en adelante, right? Por ejemplo, cuando yo vengo y les saludo, les digo good evening, right? Because I'm saying hello. Pero si yo digo good night, good night es nos vemos mañana. Cuídate. Hasta pronto, right? Or bye. Okay, that's good night. But if you want to greet, right? Si quieres saludar, es good evening. Eh, 
Then we have in the evening, right, which is PM. Dijimos desde las seis de la tarde en adelante. Esta expresión, yo no digo eh, in night, right, yo digo at. Siempre at night. That's PM, right? Y luego tengo midnight, que es todo lo contrario al, al 12 p.m. Right? Midnight es exactamente a las 12 de la madrugada. Ok, eso es midnight. Ok. Y noon, que son las 12 del mediodía. Right? Ok, very good. Do you have any questions? Preguntas, chicos. No questions. Ok. Give me one moment. So let me remove this. Very good. Okay, let's continue. Um, is it a.m. or p.m., right? You had this in the platform. Is it a.m. or p.m., right? So it says it's seven o'clock. So it's seven o'clock in the morning, right? But if you are typing, for example, if you are typing in the computer, you can say it's seven a.m. Right, so I know that a.m. means in the morning, right? Or I can say it's 12, it's 12 o'clock, but it's 12 p.m. Is it yes, 12 p.m.? So it's noon. Noon means exactamente el mediodía, 12 p.m., right? So it's noon. It's four or it's four o'clock in the afternoon. So if it is in the afternoon, that's going to be. 4 p.m., right, it's 4 p.m. Then I got seven, it's seven o'clock, but in the evening, in la noche, right? So it's seven o'clock in the evening. So that means it's seven p.m., right? So a.m., it's going to be in the morning, p.m., that's gonna be in the, after, in the afternoon or in the evening, right? Now I say it's 10 o'clock at night. If it is at night, it's just 10 p.m., right? Or it's 12 o'clock at night. Pero si es at night, that means it's 12 a.m. Entonces, si es 12 a.m., that becomes midnight, right? O la medianoche, right? That's going to be midnight, okay? Very good. Now, in the platform. ¿Tienen preguntas con ese tema en la plataforma ahorita? In the platform? With the time? Questions in the platform? No hay yet. Ok, si no tienen ahorita no hay problema. Voy a seguir la explicación y luego vuelvo a preguntar. Ok, last week uh, we were talking about telling the time also. I think it was Friday, right? And we were saying that we have our clock, ok, like this. And that we can divide it in half. Right, lo dividimos a la mitad. We can divide it in half, right? And then we're going to do it like this. Every time the two needles, right? Agujas, needle. I'm going to type it in the chat, please. Give me one moment. Needle, aguja. The two needles, o las dos agujas, the two needles, they come together, right? And that's going to be o'clock, okay? So it's 12 o'clock, right? And every time I do that, I'm going to use the expression, a clock, en punto. También hay otra forma de decirlo, ¿ok? Yo puedo usar sharp. Por ejemplo, yo puedo decir, I'll see, bueno, see you tomorrow at 8 sharp, right? See you tomorrow at 8 sharp, a las 8, pero cabalitas, en punto, right? Entonces, that's one way, that's another way to say it, right? See you tomorrow at 8 sharp, okay? Now, but what about here? Si yo estoy ex expresando el tiempo exactly like this, that's going to be a clock, okay? But what happens? Como ya tenemos acá la, el reloj dividido en dos, ¿verdad? Dijimos que that this part, you see, it comes from 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes, right? Todo esto de acá, yo lo puedo utilizar ya sea con past o ya sea con after. ¿Cuál de los dos es más común, teacher? Ah, yo diría que past, quizás lo escucho más, ¿ok? 
So, entonces tengo acá la mitad, and I can use past or after, ¿ok? Por supuesto, esto lo voy a hacer cuando yo no esté utilizando la forma como, digamos, eh, más común de decir la hora, ¿verdad? Que en este caso es como nosotros la decimos en español. Ah, es la una con una y media, wow, one thirty. O es la una y veinte, ah, it's one twenty. Uh, o es la una y cuarenta y cinco, it's one forty five. Para ello, pues, no necesito esta sección, ¿verdad? Pero, sin embargo, como les comento, quizás... Eh, ya en, 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 en speaking, ¿verdad? Ya con, con, hablando con otras personas, probablemente que hablen ese idioma, quizás nos vamos a encontrar más con esta forma de decirla ahora, ¿ok? Entonces, if I'm going to use, if I'm going to express the first half, la primera mitad, de, en, en la hora de esta forma, I'm going to use past or after, cualquiera de los dos, ¿ok? Now, what happens when I have the first 15 minutes? I got 5, 10, and 15. ¿Ok? Entonces, esta parte de acá es a quarter. Es un cuarto. ¿Ok? A quarter. So, uh, if I want to say, eh, teacher, son la, las 8 con 15. Eh, exacto. Estaba a las 8 con 15, tengo mi reloj. Entonces, yo voy a decir, it's, oops, it's a quarter. Past, puedo decir past eight, ¿verdad? O puedo decir it's a quarter after eight, ¿ok? Cualquiera de las dos. O puedo decir it's eight fifteen, ¿ok? There you go. It's a quarter past eight, it's a quarter after eight, or it's eight fifteen. Okay, so I have three different forms or three different ways to express that time. Okay. Now, what happens? ¿Qué sucede when I move to the next one? ¿Verdad? Ya tengo acá 15. Dije que acá en los primeros voy a decir O, oh, le voy a agregar O, oh, it's 101, it's 102, it's 103, it's 104, blah, blah, blah. But then I move here. Ya tengo mi quarter here. Luego me muevo a 20. 25 and 30 minutes, right? Entonces, a toda esta parte ya se le llama, mire, half. Half means mitad o media, ¿verdad? Entonces, half means media hora, la mitad de la hora, ¿verdad? For example, ya dentro de unos minutos, dentro de unos uh, 12 minutos probablemente, it's going to be Vamos a decir, it's half past eight. O voy a decir, it's half, it's 30 minutes, diría yo. It's 30 minutes past eight. Or it's 8.30. Y usted, ahí puede ver. We got three ways to say that. It's half past eight, media hora pasada a las ocho. It's 30 minutes after, perdón. It's 30 minutes after. Okay, voy a, lo voy a corregir. No me sale, ah, sorry, estaba poniendo la apostrofe donde no era. It's 30 minutes, pa, I mean, after eight. Or it's 8.30, ¿ok? Entonces eso es cuando es media hora. But then I have the, oh, the second half, la segunda mitad, right? I got the second half. And from here, right, 30, right? 35, 40, 45. Bueno, voy a agarrar el, el infrared pointer. Vaya, aquí está. It's 30, 35. 40, 45, 50, 55, and 60. Los 60 completos, right? Now, with this part, con esta parte, a todo desde acá, desde la media hora, hacia acá, it's going to be two. Ok, porque quiere decir que ya en la media hora es todos los minutos que pasaron desde esa hora y ahora todos los que faltan para la siguiente. Two es para, ¿verdad? Like in Spanish. 
Nosotros generalmente decimos, ah, ¿qué hora es? Es la 1.35. O, ah, ¿qué hora es? Oh, 25 para las 2. ¿Verdad? Entonces, ese to es, 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 es de para en nuestro idioma español. Right? Entonces, I'm going to count from here to here. And I'm going to use the expression, the expression to. Ok. Very good. Entonces, todo eso es tú, así como acá, a este lado, todos los primeros 30 minutos son past or after. Y si es del, de la segunda mitad, es to. Ok? Very good. What happens if I have this 15 minutes? I got 30, 35, 40, 45. Ok? Sucede lo mismo. You look. It's the first quarter, right? So, bueno, en este caso, yo lo, hubi, lo habría puesto acá, porque en realidad aquí es donde falta el cuarto, ¿verdad? Pero ya estaba hecho. Entonces, a quarter, right? But, if you see, ahora lo tenemos completo. Que este fue lo que yo les mandé ahí al chat. ¿Se acuerdan que se los pasé? Very good. Entonces, we got here a clock, ¿verdad? Si es hora completa, aquí quarter, ¿Verdad? Aquí puedo usar past o after. Cualquiera de los dos. Past or after. ¿Verdad? Se lo voy a digitar aquí. I can use past or after. ¿Ok? Cualquiera de los dos. ¿Ok? So, here it's going to be half. Ya cuando llego a la mitad, it's going to be half o mitad. ¿Right? And from here, that's going to be quarter. Por ejemplo, hoy más tarde vamos a decir it's... It's 8.45, right? Or we had said it's a quarter to nine. Y es lo mismo, ¿verdad? It's 8.45 or it's a quarter to nine. Okay? Very good. Now, si ya, pues, nos queremos aprender exactamente todo el reloj, ¿verdad? De esta forma, you can go ahead and do it. También se los pasé en el chat, por cierto. Qué bueno que lo hice porque, como les comento, cuando abro aquí WhatsApp web, la computadora se, se vuelve loca. No puede con todo eso, ¿ok? Así que eso yo sé que ya se los pasé, así que I'm okay with it, right? Entonces, I was saying, uh, o'clock, right? Y si usted no quiere usar past, perdón, after, that's totally fine. Pero de hecho creo que en, el, en los ejercicios en línea usaban after más que past, ¿verdad? Si no estoy equivocada. But you can use past or after. Entonces, you can say, um, si vamos a, a usar acá. Eh, hi, Ana Yancy. Good evening. Good evening. Good evening. Ok. So, um, una y cinco, it's fight past one. Una y diez. It's 10 past 1. Esa es la estructura. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando usamos el past y usamos el after, primero decimos los minutos que han pasado y luego la hora. ¿Verdad? Entonces vamos a hacer este, este así juntos. Y si quieren lo voy a digitar en el chat para que lo vayamos viendo en orden. Vamos a ver. La 10. Vamos a decir que son 10 a.m. ¿Ok? Cool. 10 a.m. Ahora vamos a decir 10 con 5. Bueno, no importa si es 5, si de repente, teacher, y como digo, la 10 con 3. Ah, vamos a decir it's uh, 10 o 3. Uy, 0, 3. It's 10 o 3. La 10, la 10 con 3, ¿verdad? 10 con 5, it's 10. I mean, it's. 5 past 10, ¿verdad? It's, it's 5 past 10. Les estoy explicando exactamente este modelo que está aquí en la, en la, en la pantalla, ¿verdad? It's 5 past 10. Esa es una forma de decirlo con este reloj. O puedo decir it's 10 after, ups, perdón, it's 5 after 10, right? Or it's 10 o oh, five. Miren cuántas formas sacamos de ahí. Tres. It's five past ten. It's five after ten. Or it's ten o oh, five. Okay. Luego tengo 
10, las 10 y 10, ¿verdad? It's 10 past 10. <laughs> it's 10 past 10. Or it's 10 after 10. Or it's 10... 10. <laughs> Las 10 y 10, ok, pero como les digo, quizás no sería la forma más apropiada. Yo usaría is 10 past 10, right? Then, quarter, ok, ya son las 10 y cuarto. Ah, ok, it's 10, I mean, it's a quarter, a quarter to 10, or it's a quarter after 10, o simplemente it's 10, 15. Okay? And I have three different ways to say it. Okay? Now, ahora las son las y 20. Okay? Ah, okay. So that's going to be it's 20. It's 20 past 10, right? Or it's 20 after 10. Or así simple, it's... Oops. It's 10, 20. Okay. So we got three different ways to say it, right? Wait. Very good. Next. What about las y 25, right? Ya son las y 25, teacher. Ah, okay. So that's going to be it's 25, 25 past 10, right? Or it's 20. Oops, 25 after 10, or it's just, it's, oops, it's 10, 25, okay. Teacher, pero ya son las 10 y media, ¿y cómo voy a decir que ya son las 10 y media? Well, that's going to be easy, okay. Como ya son las y 30, voy a decir it's half. Ha, oops, it's half past ten. Así de fácil. ¿Verdad? It's half after ten. Honestly, no me gusta cómo se escucha. Yo diría it's thirty after ten. De media hora o treinta minutos después de las diez. O simple y sencillamente it's ten. Oops, ten thirty. ¿verdad? Las 10.30, and that's it. Vaya, chicos, so ya, ya, ya no son las y media, ticha, ya son las 10.35. Ok, dijimos que toda la mitad, toda la primera mitad, lo vamos a usar con past o lo vamos a usar con after. Either or. Either or, no importa. Uh -huh. Ahora vamos ya para la segunda parte, que es con to. Ok. Entonces, ahí hasta donde he llegado en el chat, ahí vamos hasta las y 30, ¿ok? Ahora vamos a pasarnos para ya la segunda parte. Now, what happens? Teacher, ya son las 10.35. Very good. Entonces, vamos a decir, it's 25 to 10, ¿ok? Entonces, aquí solo tengo una forma y solo puedo usar el to. No es como en el anterior que puedo usar past o puedo usar after. Aquí solo puedo usar to. Y si no lo quiero decir así, it's 25 to 10 o 25 para las... Perdón, ahí me equivoqué. It's 25 to 11, ¿verdad? 25 to 11 para las 11, perdón. It's 25 to 11. O puedo decir it's 10, 30. Ups, perdón, me equivoqué. 30. Five. Son las 1 y 36, de las 10 35, perdón. It's 10 35. Ok. O it's 25 to 11. Now, faltan 20, teacher. Ya faltan 20 para las 11. Oh, ok. That's going to be it's 20 to 11. Ok. It's 20 to 11. O simplemente it's. Oops, it's uh, 10, 40. ¿Verdad? It's 10, 40. ¿Está? Dos formas nada más. Teacher, pero ya falta un cuarto para las 11. Ok, 
Very good. That's going to be it's a quarter to 11. It's a quarter to 11. O un cuarto para las 11. O simple y sencillamente, it's 10.45. La 10 con 45. ¿Ok? Teacher, pero ya no son las y 45, ya son las y 50. Oh, ok. So we're going to continue using the same structure. It's 10 to 11. 10 para las 11. Or it's, it's um, 10, 50. 50. Ok, it's 10, 50. La 10 con 50. Ok. Teacher, ya faltan cinco. ¡Yay! Van a decir, ya vamos a terminar la clase del día de hoy. Bueno, entonces, en ese, en ese caso va a ser It's 5 to 11. Bueno, hablando de la mañana, por supuesto. It's 5 to 11. ¿Ok? Or It's 10.55. And there you go. Teacher, ya son las 11. ¡Ok! Solo hay una forma de decirlo. It's 11 o'clock. Oops, 11 o'clock. Y ahí está. Llegamos a la hora exacta. ¿Ok? ¿Tienen una mejor idea de cómo funciona esta forma de decir la hora? Do you have questions? Pregunta, chicos, o está claro? Cri, cri, cri. It's clear. Ok, thank It's you. Clear. Very good. But again, if you have questions, háganmela saber, ¿verdad? Entonces, ahí ven en el chat, ahí les he ido digitando todo. Thank you, Ana Yancy, thank you. Ok, very good. Entonces, ya que sabemos todo esto, ¿verdad? Ya que vimos una hora completa, igual eso lo tienen en el chat, ¿ok? So, let's go ahead and take a look at some examples. ¿Ok? We said that when it is, you know, sharp, that's going to be a clock, right? So, It's three o'clock. It's three o'clock. And remember, the number is three. Three. You can feel air coming through the through your um, throat, right? Pasa el aire por la garganta y sale. Three. Porque si decimos three, si decimos three, es árbol, right? Okay. So that's three. gonna be three. Okay. Now, what happens when it is um, like this, right? You can use after or you can use past, right? So it's 3.05. Dijimos que la forma, digamos, como nosotros lo decimos en español. You can say it's five after three. It's five after three or it's five past three. Ahí ya tenemos tres formas de poder decirlo. It's 3.05, it's five after three or it's five past three. Okay. ¿Cuál es la forma más común, teacher? Esta, esta de acá. Ok, vamos ahora a las tres, a las y diez. Este es otro ejemplo, siempre vamos a irnos para la, por la hora completa, pero ahora ya tienen una mejor idea de cómo funciona. Ok, entonces yo digo it's 310, ¿verdad? It's 310 or it's 10 after 3, que aquí si ustedes se fijan, como les había comentado, primero decimos la hora y luego decimos el, perdón, los minutos y luego la hora. Just let me drink water. Wait. Sorry, guys. Okay, so, and then we have it's 10 past 3. Primero decimos los minutos que han pasado de, la, de esa hora, right? It's 10, it's 10, I mean, it's 3.10, I'm sorry. It's 10 after 3 or it's 10 past 3. Tenemos tres formas acá. Vaya, llegamos al cuarto. Ok. Decimos it's 3.15 or it's 15 after 3 or it's 15 past 3. Y a esta le vamos a agregar todavía la que nos hace falta. ¿Por qué, teacher? Porque también podemos decir it's a Quarter after three, or it's a quarter past three. Okay, 
it's a quarter after three or it's a quarter past three. Imagine, imagínense cuántas formas tenemos para decir a las y quince, right? So it's 3.15, it's 15 after 3, it's 15 past 3, or it's a quarter after 3, after 3, I'm sorry, it's a quarter past 3, okay? So you have all those options to say that it's, que la, son las 3 y 15, okay? Very good. I'm going to clear there. Now let's move on. Vamos a irnos a las y 20, okay? Ok, um, aquí está la otra forma, ok. It's quarter after three. Esto que está acá entre paréntesis quiere decir de que incluso el a, quarter, el, the particle a, el artículo puede ser suprimido. Quiere decir de que usted se lo puede poner o se lo puede quitar. You can say it's a quarter after three or it's quarter after three. Pero, ¿cuál es la más común, teacher? Con a, a quarter, ok. Very good. Now let's continue. Ahora sí, a las y veinte. It's 3.20. Ok, esa es, digamos, la forma como la diríamos acá, ¿verdad? And then we have it's 20 after 3 or it's 20 past 3. Ok. Ya son las y veinticinco, teacher. Ok, so that's going to be it's 325, acuérdense que cuando nosotros expresamos los números, miren, nunca los vamos a poner juntos, siempre hay un guión entre ellos. It's 325, ok, pero entre este de acá, 21, 20 guión 1, 22, 20-2, 20, 23, 20-3, ok. O puedo decir it's 25 after 3, right, or it's 25 past 3. Ok, tengo tres opciones para decir esta, esta, esta hora. Ok. Teacher, ya son las y 30. ¿Cómo lo vamos a decir? Ah, dijimos que cuando tenemos 30, miren, todos los anteriores tienen after, past, after, past, after, past, after, past. Uy, perdón, se fue la teacher de paso. Vale. O clock, exacta. Pero ya luego todos los demás, todos, hasta llegar a la media hora, va a ser siempre con after past, after past, after past. Y luego llegamos a las y media y ya cambia todo a half. ¿Ok? Entonces, ¿cómo voy a decir eso, teacher? Voy a decir it's 3.30, como lo habíamos dicho, 3.30, or it's half past 3, or, oops, or it's 30. 30 minutes after 3. Por eso, si se fijan, no se la puse acá, porque este past es el más común para decir la media hora. It's half past 3. La otra forma la diría yo, it's 30 minutes after 3. ¿Ok? Pero estas dos son las más comunes. ¿Ok? Now, teacher, ya son las 35. Muy bien. Entonces, aquí, cuando ya he llegado a la mitad, ya me muevo automáticamente al 2. ¿Ok? Entonces voy a decir, it's 3.35 y no hay ningún problema. It's 3.35, teacher. Ah, ok. Or, it's 25 to 4. 25 para las 4. Or, in this case, um, no, sí, sí, solo dos formas, solo dos formas. Ya se me olvidó. A decir la otra iba como que, hay otra ya no hay. Then, the next one. Ya faltan 20, igual solamente dos formas. ¿Cuáles van a ser esas dos formas? It's 340. Okay, it's 340 or it's 20 to 4. 20 para las 4, 20 to 4. Teacher, ya faltan 15. Muy bien, no hay problema. Dijimos que podemos decir it's 345 or it's 15 to 4. Okay, it's 15 to 4. Or it's a quarter to four. Es un cuarto para las cuatro. Okay. It's a quarter to four. Very good. The next one. Teacher, ya son las y cincuenta. No problem. Vamos a decir, it's 350, right? 350. It's 10 to four. ¿Verdad? 10 para las cuatro. Teacher, ya faltan cinco. It's 355. 
or simply sencillamente it's five to four. Ok. Y luego tenemos la hora completa, right? It's four o'clock. Uh -huh. Así que, bueno chicos, digamos que eso es prácticamente la forma en la que nosotros podemos decir la hora. Espero que haya quedado clara. Ya les digo dos ejemplos, ahora quiero escucharlos a ustedes, ¿verdad? And now it's your turn, ¿ok? Si gustan, pueden, vamos a ir haciéndolo por participación. Si usted quiere participar, levante la mano. Solo que la va, la va a tener levantada hasta que le llegue el turno, ¿verdad? Uh, so, let's start. Uh, I would like to listen to, the, I would like to see, I'm sorry, the first volunteer. Vamos a ver algún voluntario. Raise your hand. Okay, so Oscar. Very good. Oscar is the first volunteer. Okay, Oscar. What time is it? It's 7.30. It's 7.30. It's 7.30. Ok, ¿qué otra forma tenemos para decir esa hora? It's half after 7. No. It's half. Past. Very seven. good. Sorry, sorry. It's, Very good. Past. Ok, next one. Excellent. So thank you very much. It's 7.30 or half past 7. Oh, en el dado caso que de repente se nos olviden esas dos, podemos decir it's 30 minutes or 30 after 7, ¿verdad? Pero la más, común, la más común con la media hora, chicos, es past. Es half past. Y luego la hora, it's half past 7. Thank you very much. So another volunteer, raise your hand, please. Aquí para que a mí me parezca que usted ha levantado la mano. Volunteer, volunteer. Okay, thank you, Basilia. Oh, let's see. Vamos a mostrarle la hora. What time is it, Basilia? It is 11 to 10. Mm -mm. Mm. Mm -hmm. It is 11 to 10. No, no. Allí se puede utilizar 10. Del 1 al 9 se puede usar O. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109. Y luego 110. ¿Verdad? Ejemplo. Pero en este caso sería, it's... It's... 1110. Very good. That would be one, one way. The second form or the second way? Uh, No, lo que pasa es que son las 11 y 10. Oh, Ajá, y la primera sí me la dijo bien, it's 11.10. It's 11.10. Ajá, remember that cuando ya estamos en la primera mitad, puede usar past o puede usar after. Ah, uh, it's 11 past, uh, it's, it's 10 past to 11. Sin el tú, porque el tú ah. es para el otro lado. Ajá. Uh, it, 10 11. Very good. It's 10 past 11. Past 11. Or, it, or it's 10 after 11, right? Okay, good job. Thank you very much, Facilia. Thank you. So what about the next person? Tiene que levantar la mano. Raise your hand para que me parezca a mí aquí en la pantalla que ha levantado la mano. Next person. Ajá. Creo que, Matilde, creo que Matilde Jiménez quiere participar, pero... No, no sabe que levantar la mano en participantes. Matilde. Sí. Matilde. Aquí, Pero igual Matilde, sí, sí. Puede. Ah, ok, no problem. Perdón, quizás había levantado la mano ahí, yo no la había visto. I'm sorry. Sí. Ok. Sorry, thank you, Oscar. Very kind. So now, Matilde, let's go ahead and see. What time is it, Matilde? Quiero ver, dice, es, eh, it is, eh, seven, seven, two, eh, forty-five. 
Okay, so the first one is 7.45, very good. It's 7.45, that's one way. And the second way to say it? La segunda forma de decirlo? Ustedes es... No, no me acuerdo la segunda forma. Puede usar, puede usar quarter, okay? You can use quarter. Ah, entonces, um, it is a um, quarter 80. A quarter two. A quarter ¿Te acuerdas two, que eight. la segunda mitad usamos two, verdad? Ajá. Uh -huh. A quarter 80. Two eight. Two eight. It's a quarter to eight. Two Very eight. good. Mm -hmm. Or you can say it's... Um, yeah, quizás solo con esa dos me quedaría yo. Okay, it's 7.45 or it's a, qu a quarter or quarter to eight, right? Now, another person who wants to participate, please click on, on the hand. Thank you, Matilde, good job. Thank you very much. So, another volunteer, raise your hand. Pero no en la cámara porque no los puedo ver a todos. Eh... Tal vez si me puede digitar ahí en el chat, teacher, quiero participar. Pero no sabe cómo levantar la mano, puede digitarlo, ¿verdad? Ah, ok, Karen. Thank you very much, Karen. Ok, Karen. Uh, so, let's move. What time is it, Karen? Very easy. It's one o'clock. It's one o'clock, right? So whenever we have the exact hour, that's gonna be o'clock. Thank you. Okay, another another person who wants to participate? Raise your hand, okay? Raise your hand. Acuérdese, tiene que darle click a participantes y abajo de participantes para poder encontrar la opción para levantar la mano, okay? So anyone who wants to participate? Si no comienzo yo a llamar. Very good. Let's start. Let's see. I, Ellie Michelle. Ellie Michelle, are you there? <laughs> Ellie Michelle. <laughs> Let's see. Hi. What time? <laughs> Hello. So tell me, Ellie Michelle, what time is it? Um, it's five. Five to, to five. Mm -hmm. five to five, correct. That's one way, okay? Y la segunda forma sería? Five is five. A quarter five. Mm -mm. No, porque quarter es este es cuando falta un cuarto. En ese caso no falta un cuarto. Falta cinco. Ajá. Ya dijo la primera y está bien. It's five to five. Y la segunda sería it's five. Five, five to five. No, perdón. It's four. It's four. Las cuatro cincuenta y cinco. ¿Cómo decimos cuatro cincuenta y cinco? Cuatro cincuenta y cinco. It's four. No, four. Cuatro, cuatro cincuenta y cinco, porque faltan cinco a las cinco. Ya me dijo, ya está bien. It's five to five. Entonces, si es five to five o cinco a las cinco, la segunda forma de decirlo sería las cuatro con cincuenta y cinco. En ese caso sería, it's for 55. 455. Oh. Las 4 con 55. 455. Okay. Very no, good. Teacher, ni en español me lo puedo así desde el lado. Ah. <laughs> no, it's okay. Don't worry. Don't worry. It's kind of confusing sometimes. No se preocupe. Tranquila, Eli Michelle. Pero sí, mira la primera. Así me la dijo, ¿verdad? Entonces, it's. 5 to 5, it's 5 to 5. Y la segunda sería it's 4.55, ¿verdad? Porque tenemos esas dos formas de decirlo. Así que good job, very good. Vaya, siguiente volunteer. Ya les digo quién es. Carlos. 
Carlos, are you there? Hi, Carlos Cruz. Okay. So, Carlos, what time is it? You have to unmute the microphone. Quítale el mute. Okay. Mm -hmm. It's 5 uh, 50. 5 15, very good. The second way? Uh, 60 past uh, to find. Sin el tú, porque el tú es para el otro lado. Ah, fine. It's fine. After. Ah, no, no, no. Uh, 60 after fine. It's 15, 15. 16. 15 after mm -hmm. or past five, right? Very good. Me dijo tres. Eh, it's a quarter after five. Very good, okay. So you it's told a quarter me... past, eh, past five. Very good. Ahí están todas las formas, right? So it's 5.15, it's 15 past five, or it's 15 after five, or it's a quarter past five, or uh, it's a quarter wow. after five. Good job, Carlos. Good job, excellent. Thank, Thank you. Thank you. Now, what about you? Let's see. Aida, Aida, what time is it? What time is it? Remove the mute, remove the mute. It's a quarter to four. No, it look, this is the hour and these are the minutes. It's it's nine twenty. Correct. Very good. That's number one. The second form. It's twenty past nine. Good. Is there another way? Hay alguna otra forma? It's 20 after night. Correct. Thank you very much, Aida. That's right. So you can say it's night 20, or you can say it's 20 past night, or you can say it's 20 after night. Good job. Thank you very much. Okay. Um, let me see. What about you, Stephanie Patricia? Are you there? Hi, teacher. Hello. Tell me, what time is it? What time is it, Stephanie? It's two um um thirty thirty five. Very good. That's the first way, right? It's two thirty five. Very good. Another way to say it? It's twenty five to. To three. To three, correct. It's 25 to three. Good job, Stephanie. Thank you. Excellent. Okay. Uh, let's you. see. You're welcome. What about you, Alejandro? Ay, se me acabaron, Alejandro. <laughs> I'm sorry. Ya estaba listo, Alejandro, para participar. I'm sorry, Alejandro. But yeah, that was the last one. Okay. But don't worry. No se preocupe que vamos a seguir. Okay. Thumbs up, Alejandro. Thumbs up. Vamos a seguir siempre mañana con este tema. Eh, probably what I'm going to do, eh, quizás los últimos minutos, es eh, hablar un poquito, quizás sobre eso, eh, que es um, pitch. Y luego quizás eh, vamos a seguir, no creo que nos quede tiempo hoy, ¿verdad? Pero vamos a seguir con eh, WH questions, ¿verdad? Words con eh, going to. Pero antes, antes, porque ya son las 8.53, antes de eso, yo recuerdo que ah, con Alejandro teníamos pendiente, teníamos pendiente, Alejandro era, ¿verdad? Quiero ver. Ay, ay, ay. Sí, Alejandro era. Teníamos pendiente un ejercicio, ¿se acuerda? La semana pasada ya no nos quedó chance, Alejandro. Yo le prometí que hoy sí. lo vamos a ver. No sé si lo, lo terminó, pero igual yo, yo lo hice, ¿verdad? Para, para traerlo ya acá. Y era sí. el 5.13, ¿verdad? 
pero voy a colocar la plataforma. Pero, pero sí, era 5.13. Section 5, ajá. Section 5. 1, 2, 3, de number 6. Bye, excellent. Give me one moment. Creo. Just let me add here. Voy a abrir una pestañita. No, el antepen, el antepenúltimo, creo que era. Ahorita estoy abriendo la, la página para qué. Ok, no problem. Yo también lo voy a abrir porque como yo ya lo, ya lo hice, ya me va a aparecer ahí la respuesta. Wait. Vaya, aparte de la duda de Alejandro, ¿había alguien más con alguna pregunta, chicos? No sé si pudieron este eh, terminar los ejercicios. Me dice, fourth sound, what's Mary doing? Incorrect, dice Carlos. Eh, pero, ¿dónde está eso, Carlos? ¿En qué sección? Eh, es la misma que la mía la tiene. Ah, va, excelente. Ya lo vamos a revisar acá. Veamos. Eh, section 5.13. Knowledge check. Teacher, una pregunta rápida, perdón, Carlos. Dígame. Este... Asiste a las videoconferencias. Ah, es para mí, no, no, Carlos. ¿Perdón? Es a, quien, ¿A quién le preguntaba, perdón? Ah, a usted, disculpe, señorita. Ah, Pero dígame. Si no, nos afecta en cierto modo si uno no... ...conferencias. Si quiere, mejor dígitemelo porque no. No, no se le escucha, se le escucha ah. cortado. Ajá. Ok. Uh -huh. Yummy. It's the number okay. four. Number four, verdad? Okay. So, eh, so what's my what's Mary doing? Espérame que aquí me envasó a otro punto. Four point four. A mí me pasó lo mismo. Se escucha el Sony, se escucha el Sony, la pista, y supuestamente está viendo televisión o está escuchando radio. Se ponen las dos opciones y las dos opciones aparecen correctas. No, pero no se preocupen, aquí les voy a mostrar yo cuál es la correcta. Aquí okay. está. Ok. So, if you see the first sound, what's Mary doing, right? She's driving, right? Pero así lo puse, ¿qué, qué rayos? She's watching TV. Sin punto al final, porque si le pone punto, se lo toma como incorrecto, ¿verdad? No, no le pongo punto. Y pero tiene que estar en mayúscula, TV. Tiene que estar en mayúscula. Porque TV siempre va en mayúsculas. Sí, eso ha sido el inicio, pero tampoco. Teacher, sí, dígame. A mí solo me agarró Washing TV. No Washing le puse TV? Cheese. Ah, ok. Yes. Very good. There you have another app. Oh, heaven. <laughs> heaven. Honey. God bless me. <laughs> Ahí le estoy respondiendo, Oscar. Ya, yeah, ah, pues solo eso, a ver, ya finalice. Bye. <laughs> Thanks. Yo lo probé de todas formas y no me lo agarró. Qué rayos. Yo me acuerdo de lo puesto en medio por la también. Creo que de desesperación, ¿no? Ok. <laughs> la desesperación de eso. Very good. So, don't worry, guys. Ahí estamos. Entonces, no sé si alguien tenía alguna otra pregunta con la platform antes de que ya terminemos, porque ya solo me queda como un par de minutitos. ¿Verdad? Pero esta sí, ahí está, si ustedes se fijan, eh, eso son los sonidos, ¿verdad? Sí, estaba un poquito, eh, ten, digamos, este, había muchas formas, pero como les recuerdo, chicos, no significa que usted está haciendo las cosas mal, es la manera en la que la, 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 la respuesta fue guardada, ¿ok? So don't worry, no se preocupe, que hicieron un excelente trabajo, porque yo veía en el chat a lo lejos, porque yo paso en el trabajo, ¿verdad? No puedo a veces ponerme yo a ver y ver cada fotito, pero sí estaba viendo que las respuestas no era que estuviesen malas completamente, es que así es fueron guardadas aquí en el sistema, en la plataforma. Así que, eh, that's gonna be the platform, I mean, the exercise, el ejercicio que les debía. And then, um, what we're going to do by tomorrow is that we're going to continue with, um, es, es solo un puntito, un punto así bien específico de, um, de pronunciation, ¿ok? Uh, yo no tengo sonido, dice Oscar. I'm sorry, Oscar. Um, but um, that's going to be for tomorrow too, right? And then, ¿qué más vamos a ver mañana, teacher? Vamos a ver las WH questions, pero con... Um, 
con present continuous, right? Ya vimos present continuous, affirmative, negative, and question. Teacher, las preguntas cambian, es lo mismo. ¿Cuál es la única diferencia? The only difference is that I add WH words, ¿verdad? If you see the conversation, it says, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza, como da, right? Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat, okay? So if you see, es el mismo present continuous, es la, son las mismas oraciones, pero lo única, la única diferencia son, mire, las WH words. Si ustedes se fijan en la estructura que yo les di en la semana pasada, el viernes, dijimos que teníamos para las preguntas verb B, subject, espérenme que me hace falta mi infrared pointer, aquí ve, verb B, subject, verb plus ing, complement, and question mark. Y si se fija, la única diferencia acá es este why. Why? Why are you cooking now? ¿Por qué? Ah, it's two o'clock in the morning. Well, the reason why is because I'm really hungry, right? En otra sería, are you cooking now? Yes, I am, or no, I'm not. ¿Verdad? Vaya, chicos, lo voy a dejar hasta acá porque ya se me acabó el tiempo para el see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Igual, si tienen preguntas de la plataforma, me las traen. Acuérdense que esta semana es la última semana y deben de completar la sección 5 y el final exam, ¿ok? Así que, thank you very much for joining. Me alegra que hayan estado acá, que hayan participado. And I'll see you tomorrow, ¿ok? Good night. Bye, bye. Good night. Bye. Bye, bye. bye Alejandro. Bye. 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 Bye.